Κοινό, αλλά μία κοινή Μαργαρίτα, έτσι. Όμως, ε, εντάξει, έχει μία ιδιαίτερη ε, μαγεία αυτό το βιτό. Ε, πολλές φορές ε, το έχω παρατηρήσει να ακολουθεί τον ήλιο, ειδικά το απόγευμα όταν πάει να δύσει, είναι απίστευτο. Στρέφει όλες τις... Ε, όλα τα άνθη στρέφονται προς τον ήλιο που πάει να δύσει και μετά βέβαια κλείνει για το βράδυ και ξανανοίγει το επόμενο πρωί με το πρώτο φως. Και πίσω τα πιο πολλά λουλούδια έχουν μία μόβα απόχρωση. Αυτό υπάρχουν κάποια σημεία που αυτή την εποχή βλέπεις μόνο αυτό το λουλούδι. Δηλαδή είναι ένα σημείο εδώ πέρα κοντά σχετικά που σε περίπου 200 τετραγωνικά βλέπεις ένα κάτασπρο, ας πούμε, χαλί από τα λουλούδια του Μπέλης Λιβέριστρης. Τις φαντάζομαι όλες μαζί να συζητούν μεταξύ τους και να λένε «Πάμε τώρα όλοι μαζί» και ξαφνικά να αρχίζουν να φυτρώνουν, γιατί τις βλέπουμε όλες μαζί. Έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά έχουν ομαδικά ένα χρώμα, δηλαδή τώρα είναι το γαλάζιο και το μόβ αυτό, και το... δηλαδή παραλλαγές του μπλε και μετά αρχίζουν τα κόκκινα ή τα ροζ, ξέρω ή τα κίτρινα. Κάθε μήνα είναι σαν να βάφουν τη φύση με άλλο χρώμα, σαν να θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει μια τέλειο την ποικιλία, μια... κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά αυτά μπορούν. Το λευκό του χρώμα μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια αυτό το λουλούδι. Ίσως επειδή έβγαινε πάρα πολύ στην αυλή του σχολείου και ήταν πάντα εκεί πέρα με το που ξεκίναγε το σχολείο. Αλλά στην αυλή, αυλή του σχολείου ήταν από τα λίγα ίσως φυτά το οποίο μπορούσε να επιβιώσει. Γιατί ξέρεις συνέχεια παίζαμε, τρέχαμε. Είναι αρκετά ανθεκτικό φυτό. Για να έχει αυτή την ενέργεια, οι ρίζες του πρέπει να είναι πολύ δυναμικές, πολύ, πολύ δυνατές, πολύ ενεργές. Με πολύ ενέργεια. Είναι σαν να φτάνουν στο κέντρο της γης. Όσο μικρό και είναι το φυτό. Βλέπεις, ας πούμε, πάνω, κοίταξε. Κάποια λουλούδια έχουν ήδη αρχίσει να τελειώνουν, έτσι. Κάποια ρουφάνε ήλιο αχόρταγα, κάποια είναι ένα στάδιο πριν τελειώσουν, όπως αυτό εδώ. Και κοίτατε και γεννούργια που βγαίνουν, τι δύναμη έχουν. Και στη μέση, τα μπουμπούκια. Ναι, είναι η ζωή, να σου πω, αυτό μου βγάζει, δηλαδή, κοίταξε, το... κοίτα πώς στρέφεται στον ήλιο, βλέπεις τώρα την κατεύθυνση που έχει πάρει. Κοίτα που είναι ο ήλιος και που είναι αυτά. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, το, η, ο προσανατολισμός που παίρνουν προς τον ήλιο είναι σαν να θέλουν να ρουφήξουν τη ζωή. Δεν χορτώνουν τη ζωή. Με τις ανεμόνες είναι πιο ζεστή η σχέση μου για το χρώμα τους. Για την ποικιλία των χρωμάτων τους. Αυτό το χρώμα, το μπλε ειδικά, έχει πάρα πολύ ευνοϊκή επίδραση και με γαλινεύει, με κάνει να χαίρομαι. 
για την λεπτότητά της, για την, για την ικανότητα που έχει να γίνεται και διαφανής στο φως του ήλιου και να βλέπεις το χρώμα και φωτεινό και από τη μεριά και πίσω από τον ήλιο και μπροστά από τον ήλιο. Καθένα έχει διαφορετικό προσανατολισμό, διαφορετικό σχήμα. Ε, είναι σαν να είναι το καθένα διαφορετική προσωπικότητα. Και αυτό είναι το, αυτό είναι πούμε, το μαγικό, έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα χαλί από λουλούδια που σου φαίνονται ίδια, εντάξει, κανένα, το, το σύνολο ναι, μπορεί να δείχνει το ίδιο. Είναι σαν τους ανθρώπους, δηλαδή σε, ένα, σε μία μάζα ανθρώπου όλα τα ίδια πρόσωπα μπορούν να σου φανούν. Όμως, αν τα παρατηρήσεις ένα-ένα διαφορετικά, κανένας δεν είναι με τον άλλο. Έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε με τη λογική και να δίνουμε λογική εξήγηση σε κάθε πράγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα για μένα. Δηλαδή, μπαίνουν και άλλα πράγματα. Είναι το συνέστημα που σου βγάζει, είναι η χαρά, οτιδήποτε σου βγάζει από μέσα σου. Οτιδήποτε πράγμα, όχι μόνο τα λούδια. Τη Κρήτη τα αγριολούλουδα που είναι λογιών χιλιάδων, γίνονται αφέντες των καιρών, λιακάδων και βοριάδων. Ποτέ σου δεν θα βαρεθείς να τα μετράς στο χώμα. Τον κάθε μήνα ακούραστα τον βάφουν άλλο χρώμα. Γενάρης και στις εξοχές φυτρώνουν μανουσάκια και ολόλευκοι αγράμπελοι στολίζει τα ριάκια. Φλεβάρης και όλα βάφονται μόβ, άσπρα και γαλάζια. Οι ανεμόνες φάνηκαν και ανέμισαν ατλάζια. Του Μάρτη χρώμα κόκκινο στο χέρι το μαρτάκι. Και οι παπαρούνες σου γελούν μέχρι να έρθει βραδάκι. Ο Απρίλης έχει χρώμα ροζ από τις μαχαιρίδες και οι ορχιδέες και οι λαδανιές σαν ρόδινες ψηφίδες. Το Μάη τον στολίζουν πολύχρονες τουλίπες που λένε στην αγάπη σου τα λόγια που δεν είπες. Ιούνιος ο θεριστής σπαθόχορτο προσφέρει να γιατρευτεί το μάτωμα του θερισμού στο χέρι. Τον αλονάρι να μην βγει βράδυ στο σαντριβάνι χωρίς αγριογαρίφαλο στο αυτί, σαν το αλάνι. Το Αυγούστου θαλασσόκρινα τα μάγια του σου ρίχνουν, με ουράνια αρώματα παράδεισου σου δείχνουν. Μα του Σεπτέμβρη θαύματα τις πέτρες τις ραγίζουν και κλάμινα που ανέμελα σε βράχια πάνω ανθίζουν. Και έρχεται ο Οκτώβρης και η γη σου λέει όπως και πρώτα, αν σ' αγαπά δε σ' αγαπά τις μαργαρίτες ρώτα. Νοέμβρης, το φθινόπωρο τελειώνει με τον κρόκο, που αρωματίζει το φαΐ με ένα και μόνο κόκο. Μπαίνει χειμώνας, παγωνιά, Δεκέμβρης στολισμένος, και ο μανδραγόρας άνοιξε σαν μάις μαγεμένος. Κλείσε τα μάτια σαν θα βγεις στις εξοχές, στην Κρήτη. Οι ευωδιές σε βγάζουν πάνω από τον ψιλορίτη. Πάντα με ενθουσιάζει πούμε, όταν βλέπω τη Βαλεριάννα. Είναι ένα φυτό που μπορώ να βγάλω πούμε, μια κραυγή όταν το δω να πρωτοανθίζει. Έτσι. Άσχετα αν είναι ένα πολύ κοινό φυτό εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή, ίσω και σε άλλε περιοχέ. Εντάξει, το αρώμα του μπορεί να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, σε κάποιο άλλο, α πούμε, ένα νάρκιο μπορεί να μυρίζει θεϊκά. Πάντα συγκινούμε όταν ε, τη βλέπω. Δηλαδή, να ανθίζει εκεί προς τα τέλη του χειμώνα. Ένα άλλο που έτσι με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ, αυτό ήταν φέτος, την Άνοιξη. Εκεί ήταν απίστευτο το συνέστημα που ένιωσα, γιατί δεν περίμενα να το συναντήσω. Ένα αγριολούλουδο, ένα είδος του λίπας, δεν είναι τουλίπα βέβαια, η φρυλιτάρια λέγεται. Και ήταν α, αρκετά μεγάλο πληθυσμό, από 20-30 φυτά. Και ήταν τώρα σε ένα σημείο, στην κορυφή ενός φαραγγιού, σε ένα δάσος με πουρνάρια, 
λίγο έξω από τα δέντρα. Εκεί, ας πούμε, υπάρχουν ε, ένας πληθυσμό από κατσίκια. Αρκετά μεγάλο, αλλά εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη και η έκταση και δεν γίνεται τόσο ζημιά από υπερβόσκηση, ευτυχώς δηλαδή. Γύρισα πίσω στο αμάξι, είχα ένα πριόνι και άρχισα και έκοβα ξέρεις, ξερούς θάμνους, ασπαλάθος και αυτά και τα τοποθέτησα από εκεί γύρω στις πιο πολλές. Δεν ξέρω αν τις τρώνε οι κατσίκες, αλλά φαντάστηκα ότι μπορεί να τις τρώνε και τις προστάτεψα γύρω γύρω για να μην, μην τις πάνε. Για να για να υπάρχει και συνέχεια αύριο μεθαύριο από το σπόρο τους, αν υπάρχει. Η χαρά που νιώθεις, που παίρνεις όταν βλέπεις, ας πούμε, στην ακροσιονίδα εκεί που αρχίζει και λιώνει το χιόνι να κάνει την εμφάνισή της, ας πούμε, καινούργια ζωή με χιονόδοξες ή με κρόκους του ζιμπέρ, είναι απίστευτη. Να βλέπεις, ας πούμε, μέσα από το χιόνι, από μία τρύπα χιονιού, που μόλις έχει αρχίσει να, ξέρεις, να λιώνει, να βγαίνει ο κρόκος του ζύμπερ, είναι συγκλονιστικό. Και ναι, και αυτά, αυτή τη χαρά πρέπει να τη μοιραστείς και με άλλους, γιατί και εσύ παίρνει τη χαρά από τους άλλους με τις δημοσιεύσεις που κάνουν. Δεν τα χορταίνω ποτέ, είναι η αλήθεια. Με επηρεάζουν πάρα πολύ. Θέλει πολλές θυσίε από την προσωπική ζωή. Είναι πολλές οι ώρες. Είναι... Ε, μια αφοσίωση, είναι κάτι σαν μοναχισμός. Είχα ένα παππού ο οποίος ήθελε να μου τα μαθαίνει αυτά. Ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Αγαπούσε τη φύση ιδιαιτέρως και μου το μετάδωσε αυτό. Πηγαίναμε λοιπόν στις γύρω περιοχές, βόλτα, είτε την άνοιξη για να μου δείξει τα λουλούδια, είτε το καλοκαίρι για να πάμε και στη θάλασσα. Και άρχισα με τέτοιο ενθουσιασμό να τις παρατηρώ και να προσπαθώ να αποστηθήσω τα ονόματά τους, γιατί αυτές είναι και λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι ε, άλλες που είναι σκοτεινές και μοιάζουν με μελισσούλες και άλλες που μοιάζουν με λουλούδια ή με ανθρώπινα σώματα. Και ε, είναι διαφορετικό είδος το καθένα αυτό. Πάντα έχω έτσι μαζί μου τη φωτογραφική μηχανή, σε οτιδήποτε δραστηριότητα κάνω ε, και εδώ πέρα στο χτήμα μου, αλλά και σε ένα περίπατο. Πάντα περιμένω ότι κάτι θα βρω. Ναι, έχω απογοητευτεί αρκετές φορές συνήθως, ε, όχι από αν θα βρω ή δεν θα βρω, συνήθως από αυτό που βλέπω, δηλαδή όσον αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος από ανθρώπους. Πριν δύο χρόνια περίπου, Πήγα σε ένα μέρος που ήξερα ότι έχει πολλές ορχιδές και πολλά διαφορετικά είδη. Είχε ψεκαστεί με ραντάπ όλη η περιοχή. Σε αυτό το σημείο βγαίνανε περίπου 7-8 είδη διαφορετικές ορχιδές. Πάνε, δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Φαντάζω πούμε, να περπατά σε μία νεκρή φύση, χωρίς ε, τίποτα, χωρίς ζωντάνια μέσα της. Δηλαδή είναι τραγικό. Πρέπει να τα σταματήσουμε να τα βλέπουμε έτσι, μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό ε, βλέμμα όλα τα πράγματα. Ξεκινάς ταξίδια χαραγμένα με τα νιάτα πρίμα φουσκωμένα. Μη τε ξέρεις τι θα συναντήσεις και ούτε ποιους τυφώνες θα νικήσεις. Μόνο μια νηθάκη αχνοβλέπεις και στα όνειρά σου επιτρέπεις να την κυνηγήσουν και πριν φτάσεις όλους τους ανέμους να δαμάσεις. Μα αν αλλάξει ρότα η ηθάκη, την καρδιά σου ρότα σαν παιδάκι, να σου πει τη λέξη που χαράζει μαγεμένους χάρτες και σε βγάζει στο μικρό λιμάνι που ζητούσες και με μπλε μελάνι ηχνογραφούσες. Παλιά που ζούσε η μαμά μου την έφερνα εδώ, της άρεσε πάρα πολύ να μαζεύει έτσι μερικά. Βέβαια ε, αργότερα έμαθα και της έλεγα μην κόβεις, μην κόβεις γιατί δεν τα ξαναβρούμε. 
Τώρα δεν ζει πια η καημένη. Έρχομαι με την αδερφή μου, έρχομαι με τα εγγόνια μου. Έχουν μάθει τα εγγόνια μου και τα φωτογραφίζουν, δεν τα κόβουν. Και πολύ χαίρομαι. Μην τα φοβάσαι πάντα τα μεγάλα σύννεφα, πως θα σου φέρουνε βροχή. Καμιά φορά βρέχουνε φως. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά και αν έχεις τύχη, σε αυτό το φως θα λούσεις την ψυχή. Σαγριό το που εφίτρωσες, εφίτρωσες. 